সন্ধ্যা আপনাদের সাথেই আছি নুসাদ সাউম প্রিয় দর্শক শ্রোতা মহান ভাষা আন্দোলনে সকল ভাষা শহীদ ও ভাষা সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করছি শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজন আজ শুভ সন্ধ্যা থাকছে চলতে থাকা প্রদর্শনী এন টিভি হাইলাইটস এবং লেখক প্রাবন্ধিক ও অধ্যাপক ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষের সঙ্গে আলাপচারিতা প্রথমে চলতে থাকা প্রদর্শনী চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি উপমহাদেশের তেরো জন বরেণ্য শিল্পীর পঁয়তাল্লিশটি শিল্পকর্ম নিয়ে ধানমন্ডির বেঙ্গল শিল্পালয়ের সুবি চৌধুরী প্রদর্শনালয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে চিত্রকর্ম প্রদর্শনী ব্রেকিং গ্রাউন্ড আধুনিক চিত্রকলার উত্তরণ রোববার ছাড়া প্রতিদিন বেলা একটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে পনেরো ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এবার এন টিভি হাইলাইট কি কি থাকছে এন টিভির অনুষ্ঠান মালার রাতের আয়োজনে সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে মোহাম্মদ নুরুজ্জামানের প্রযোজনায় চলচ্চিত্রের গান নিয়ে অনুষ্ঠান রূপালি পর্দার গান রাত আটটা বিশ মিনিটে দেখবেন ধারাবাহিক নাটক পরের মেয়ে লাইফটা একটা গিফট নষ্ট করবেন না একবার শুধু বলুন সমাসের বাচ্চাকে শাশুড়ির কোলে দিয়ে আমি চাকরি শুরু করি এই চাকরিটা করি তিনজনের পেট চালানোর জন্য কোনো রং তামাশা করার জন্য আমি এখানে আসিনি তুই এখানে একা একা কি করিস বুঝবে না বুঝবো না বাবা পাক না আমি তো কম করিস না চল আমার বাসায় চল মিষ্টি খাবি অনেক মিষ্টি এনেছে কিসের মিষ্টি আরে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছি রাত নয়টায় প্রচার হবে হাসান ইউসুফ খানের প্রযোজনায় সঙ্গীতানুষ্ঠান গানের অন্তরালে রাত নয়টা চল্লিশ মিনিটে প্রচার হবে ধারাবাহিক নাটক রূপ এটা কাদের জন্য তার বয়ফ্রেন্ড আজকে আসতে পারে ও কোনোদিন সেটা পারবেও না হুম আর যদি আসেও তাহলে সেটা আমার মতো বানিয়ে নিয়ে যাওয়া কোনো বয়ফ্রেন্ড হবে আলাপচারিতায় একজন বাঙালি হিসেবে আমাদের বাংলা ভাষার প্রতি যে দুর্বলতা যে চেতনা বোধ সেটা সারা বছরই থাকে কিন্তু তারপরও ভাষার মাস আসলে কেমন যেন অনুভবটা বা উপলব্ধি জায়গাটা খানিকটা বেড়ে যায় এবং এই এই বাড়িয়ে তোলার মাধ্যম হিসেবে কিন্তু বইমেলা অনেক বেশি ধারি করে এই বিষয়টি নিয়ে তো সেই জায়গা থেকে শুরুতে বইমেলা নিয়ে কথা বলি যেহেতু আজকে থেকে বইমেলা শুরু হচ্ছে সারা বছর ধরে আমরা অপেক্ষা করে থাকি এই মাসটির জন্য এই মাসটির গুরুত্ব এবং একই সাথে বইমেলার গুরুত্ব আপনার কাছে আসলে কতটা ফেব্রুয়ারি মাস আমাদের কাছে অনেক কিছু আমরা আমাদের ক্যালেন্ডারে তিনশো দিন আছে এর মধ্যে কতগুলো দিন আমাদের বিশেষভাবে স্মরণীয় আমাদের কাছে এর মধ্যে একটা একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা একুশে ফেব্রুয়ারি বললেই বাঙালি হিসেবে আমাদের মধ্যে কোথায় যেন একটা ভালোবাসার জায়গা তৈরি হয় বেদনার জায়গায় তৈরি হয় একই সঙ্গে অঙ্গীকারের জায়গায় তৈরি হয় ফেব্রুয়ারিতে বইমেলা আমাদের এক মাসব্যাপী বইমেলা হয় এবং এবারেও সবে কতবারেও হয়েছে প্রতিবারই হচ্ছে বাহান্ন সালের এই ভাষা আন্দোলনের যে স্মৃতি যে গৌরব যে আনন্দ সেটি বইমালা তা ধারণ করে আপনি বলছিলেন যে আমাদের বইমালায় আমাদের মধ্যে ভাষার প্রতি একটা ভালোবাসা তৈরি হয় সন্দেহ নেই এটি তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের বিষয় হওয়া উচিত হয়তো হয় হয়তো হয় না কিন্তু ফেব্রুয়ারি এলে আমাদের কিন্তু বিষয়টা অন্যরকম এসে যায় আপনারা হয়তো দেখেননি অনেক যারা একটু একটু বয়স্ক শ্রোতা আছেন দেখছেন দর্শক তারা জানেন যে একটা সময় ছিল যখন বই মানে এই একুশে ফেব্রুয়ারি এলেই 
সংকলন বের হতো প্রকাশিত হতো এখন সেই ধারাটা উঠে গেছে একেবারে স্কুল কলেজ নানা প্রতিষ্ঠান সংস্থা সংকলন বের করত বোঝা যায় ফেব্রুয়ারি এসেছে মেলা এসেছে মা একুশে ফেব্রুয়ারি এসেছে তো আমাদের এই একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের সত্তার সঙ্গে জড়িত আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত আমাদের স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িত ভাষার প্রতি এই ভালোবাসা কেবল ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না একুশে ফেব্রুয়ারি বই মেলা কেবল বই বিক্রি বই কেনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বই মেলা বাঙালির কাছে আরও অনেক বেশি কিছু অবশ্যই একেবারেই প্রাণের জায়গা অন্তরের জায়গা যেহেতু আজকে থেকে বই মেলা শুরু হলো তো এবারের বই মেলা নিয়ে একজন লেখক হিসেবে আপনার প্রত্যাশার জায়গাটা যদি জানতে চাই এবারের বই মেলা একটু ভিন্ন বিষয়টা এই যে এই বছর মুজিব বর্ষ হিসেবে পালিত পালিত হচ্ছে সতেরোই মার্চ মুজিব বর্ষ শুরু হবে একেবারে দু সালের ষোলোই মার্চ পর্যন্ত একটা বছর খন গণনা শুরু হয়ে গেছে আর মনে হয় তেতাল্লিশ দিন বাকি আছে তো যেহেতু এটি মুজিব বর্ষের বইমেলা অতএব এবারে বইমেলা কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গ করা হয়েছে কয়েকদিন আগে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক তিনি এটি ঘোষণা করেছেন এবং মুজিব বর্ষ উপলক্ষে বইমেলার মধ্যেও একটু আঙ্গিকগত পরিবর্তন থাকবে দ্বিতীয়ত যে বইমেলায় এবারে যে পরিধি সেটি কিন্তু সবচেয়ে বড় হয়েছে বা সেই শুরু থেকে বলা যায় এবারে বইমালার পরিধি সবচেয়ে বড় হয়েছে এবং এবারে বইমালার একটাই সংকটের জায়গা সেই সংকটের জায়গাটা হচ্ছে মেট্রো রেল যে হচ্ছে এটা বাংলা একাডেমির একেবারে রাস্তার উপর দিয়ে চলে গেছে কিন্তু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে এটি করা গেছে যে ওই এক মাস পনেরো দিন সাত দিন আগে থাকতে হয়ে গেছে এইটা কাজ বন্ধ থাকবে এবং নিচটা পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে তিনটা গেট থাকবে সরার দোদানে ঢোকার জন্য এবং একটা তো একটা অংশ তো থাকবে বাংলা একাডেমির মূল যে ক্যাম্প যাতায়াতের সুবিধা সংকট নেই ওখানে তো রাস্তা বন্ধ থাকে গাড়ি চলতে পারে না সুতরাং সেদিক থেকে সংকট নেই প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছিল যে এই মেট্রো রেলের ফলে একটু ঝামেলাই হবে আমার মনে হয় যে আমরা যে পদ্ধতিতে যেতে গিতে পেরেছি তাতে এই সংকটটা নাই এবং মোটামুটিভাবে বইমেলা নির্বিঘ্ন হবে ধারণা করি আমরা অনুমান করি এবং আশা করি আমাদের বইমেলার সঙ্গে আমাদের জাতীয়তাবাদী চেতনাটা জড়িত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাটা জড়িত অন্য কিছু আর কি আমাদের বইমেলা এখানে ভাষার জন্য যুদ্ধ করার বিষয়টি জড়িত যুদ্ধ করার বিষয়টি জড়িত ভাষাকে ভালোবাসার প্রসঙ্গটি জড়িত খানিকটা আড্ডা যে নাই তা নয় অনেকে আসছেন এবং খেয়াল করে আপনি দেখবেন যে বইমালার একুশে ফেব্রুয়ারির পর থেকে যারা মেলায় যায় ফেরার সময় সবার হাতে বই একুশ ফেব্রুয়ারির আগ পর্যন্ত আমার যা অভিজ্ঞতা সেটা হচ্ছে যাচ্ছি বই দেখছি গল্প করছি দেখছি বুঝছি শুনছি কোথায় কি বই বেরিয়েছে কিন্তু মেলার পর খবর রাখছি বই কেনা হয়ে একুশে ফেব্রুয়ারির পলি আসল কেনাটা শুনে আসল পাঠক যারা ক্রেতা তারা ওই সময় বইগুলো সংগ্রহ করে আচ্ছা এই বিষয়টি যদি আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে এই যে বই মেলাকে ঘিরেই সমস্ত উত্তেজনা এটি একদিক থেকে ইতিবাচক অন্যদিক থেকে শুধুমাত্র বই মেলার সময়ে লেখকরা হয়তো বই প্রকাশ করতে আগ্রহ প্রকাশ করছে আবার একই সাথে পাঠক যারা তারাও শুধুমাত্র বই মেলার জন্য অপেক্ষা করে থাকে যে বই মেলা আসলে আমি বই কিনবো সারা বছর কিন্তু আসলে বইয়ের প্রতি যে ভালোবাসাটা বই কেনার প্রতি যে আগ্রহটা সেটা কিন্তু থাকে না এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আপনি উত্থাপন করেছেন আমাদের যে প্রকাশনা শিল্প বলতে হয় এ কথা যে আমাদের প্রকাশনা শিল্প বই মেলা কেন্দ্রিক বই মেলাকে কেন্দ্র করে অধিকাংশ প্রকাশক বই বিক্রি বই উৎপাদন করেন এবং বই যে পণ্য হিসেবে সেটি তৈরি করেন কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু সারা বছর যে প্রকাশকরা অন্যান্য কিছু কিছু প্রকাশকরা যে বই প্রকাশ করেন না তা তো নয় তা করেন কিন্তু প্রধান প্রবণতাটা হচ্ছে বই মেলা কেন্দ্রিক পাঠকের ক্ষেত্রেও সেটি ঘটে সুবিধাটা এই যে বই মেলায় এই প্রাঙ্গণটা ঘুরলে আমি কিন্তু আমার প্রয়োজনীয় প্রত্যাশিত আকাঙ্ক্ষিত বইটা পেয়ে যাই কিন্তু অন্য সময় কিন্তু সেটি পেতে হলে পারে একটু সংকট কোন লাইব্রেরিতে যাব নাকি বাংলা বাজারে যেতে হয় এইটা একটা ব্যাপার তৃতীয়ত বইমেলায় একটা কমিশন পাওয়া যায় এটাও একটা বিষয় থাকে তৃতীয়ত এই বইমেলায় আমি বই কিনতে যাওয়ার অর্থ কেবল বই কিনতে যাচ্ছে না আমার বন্ধুর সাথে দেখা হচ্ছে আমার পরিচিত জনের সাথে দেখা হচ্ছে গত বছর এক বছর হয়তো দেখা হয়নি কিন্তু বইমেলায় গিয়ে দেখা হয়ে যেতে পারে এটা একটা বিষয় থাকে তবে আপনার এই প্রশ্নটায় আমার যে নিজস্ব যে অভিমত সেটা এই যে আমাদের বইমেলা কেন্দ্রিক বই প্রকাশের ফলে বইয়ের মানের দিকটা হয়তো কখনো কখনো 
খুব তাড়াহুড়ার মধ্যে পড়ে যায় ফলে মানটা ওইভাবে রক্ষা করা যায় না কিন্তু যদি আমি সারা বছর ধরে এইটা চিন্তা করি তাহলে আমার যে সময়টা পেয়ে যাই সেই সময়ে আরও আরও যত্ন নিয়ে বইটা প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় বইটা পরীক্ষা করা সম্ভবপর হয় এবং বইটা সুসম্পাদিত হয়ে প্রকাশ করা সম্ভব হয় যে বিষয়টা আপনি বলছিলেন যে একটি একবার এক বছরের বইমেলাতে একজন লেখকের অসংখ্য বই বেরোচ্ছেন হয়তো একাধিক ততধিক অনেক বই বেরোচ্ছেন কিন্তু আসলে সেই মানের বিষয়টা আমরা কতটুকু গুরুত্ব দিচ্ছি একজন পাঠক তৈরিতে তো এই বিষয়টি অনেক তাৎপর্য বহন করে নিশ্চয় অবশ্যই আসলে পৃথিবীটা তো এখন পণ্যায়নের যুগ সব কিছুকে আমরা পণ্য বানিয়ে ফেলেছি বই ও পণ্যে রূপান্তরিত এখন যিনি প্রকাশক তিনি এটিকে যদি পণ্য হিসেবে দেখেন তাহলে সংকটটা দাঁড়িয়ে যায় এবং যদি পণ্য হিসেবে দেখে তাহলে কিন্তু আমি দ্রুত কিছু বই বের করে দিচ্ছি পাঠক অতটা সময় নেই এটা উল্টে পাল্টে দেখবে কোনো রকমের বইটা কিনে নিচ্ছে নামে চলছে লেখক নামে চলছে ইত্যাদি ইত্যাদি থাকছে আর একটা প্রবণতা আছে যে বইমেলাকে এই এই সুযোগটা গ্রহণ করেন একদল লেখক যারা সারা বছর কিছু লেখেন না বইমেলার সময় লিখবেন বিদেশ থেকেও তারা আসবেন প্রকাশককে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে বই প্রকাশ করে ফেলবেন এবং এর ফলেও কখনো কখনো পাঠক প্রতারিত হয় বুঝতে পারে না তৃতীয়ত যে বইমেলার সময় আমি যেটা আগেও বলেছিলাম যে একজন সৎ প্রকাশক তিনি হয়তো বছরের বাকি আটটা মাস অতটা মনোযোগ দেন নাই অতটা সময় দেন নাই কিন্তু বাকি যে চার মাস অক্টোবর থেকে শুরু হয় অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি এই চার মাস এই চার মাসে যে হয়তো পনেরোটা বই প্রকাশ করবেন কি পঞ্চাশটা বই প্রকাশ করবেন ফলে হয় কি যে সময়টা খুব কম পাওয়া যায় যত্নের জন্য প্রচ্ছদ শিল্পীর উপরেও চাপ পড়ে কিন্তু এই সময়টা এসে ফলে দেখা যায় যে একজন প্রচ্ছদ শিল্পী তিনি হয়তো দুইশো বইয়ের প্রচ্ছদ করবেন ফলে তার যে সৃষ্টিশীলতার জায়গাটি সেই জায়গাটিতে তিনি হয়তো অতটা ভাবার সুযোক পান না প্রকাশক তাকে চাপ দিচ্ছেন ওদিকে একুশে ফেব্রুয়ারি মেলা এসে যাচ্ছে সব মিলিয়ে তার পক্ষেও হয় যিনি বাধাই করেন বইটা তিনিও কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমাকে দ্রুত আজকে রাতের মধ্যে পাঁচশো বই আমাকে বাধাই করতে হবে ফলে তার মধ্যে যে একটা চাপ আসে এই সমস্ত কিছুর মধ্যেই এক ধরনের দ্রুততার ফলে অযত্ন দেখা দিতে পারে প্রুফ পাঠের ক্ষেত্রে সেটি হতে পারে বইটা যথাযথভাবে বানান ভুলটা সেভাবে দেখা হয়নি আর হচ্ছে আমাদের দেশে এই এই ধারণাটাই এখন মধ্যে তৈরি হয়নি যদি কনসেপ্ট বলি ইংরেজিতে সেই কনসেপ্টটাই এখন পর্যন্ত তৈরি হয়নি যে বই সম্পাদনার বিষয়টি এটা বিদেশে উন্নত পাবলিশার যারা যারা ভালো প্রকাশক তাদের বই সুসম্পাদিত হয় একাধিকবার তারা সম্পা এক পাঁচজন সম্পাদকের কাছে পাঠায় ভুল ত্রুটি যাতে না থাকে বাক্য সংগঠন থেকে শুরু করে সব কিছু তথ্য তত্ত্ব ইত্যাদি আমাদের দেশের প্রকাশকেরা সেই সম্পাদনার যে জায়গাটি সেটি এখনও আমাদের ধারণাটাই এখন পর্যন্ত ওইভাবে তৈরি হয়নি দ্বিতীয়ত যেহেতু তিন থেকে সাড়ে তিন চার মাসের মধ্যে সবগুলো বই প্রকাশ করব ফলে প্রসারিত করবে কটা আমার ঐতিহ্যকে ধারণ করে ভূমিকা রাখবে আমার জাতীয় পরিচয়কে বিশ্বব্যাপী তুলে ধরবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু যথেষ্ট সংকট আছে সন্দেহ আছে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলাম যে ভালো পাঠক তৈরি করতে একটি বই এবং একই সাথে একজন লেখকের ভূমিকা অপরিসীম বর্তমান সময়তে আমরা অনেক জনপ্রিয় লেখক দেখতে পাই তো সে জনপ্রিয় লেখক মানেই কি আসলে মানুষসম্মত একজন লেখক আপনার কাছে কি মনে হয় এটা নিয়ে একটা বিতর্ক আছে সেই অনেক দিন যাবতই অনেক মানে কয়েক শতাব্দী যাবতই এই বিতর্ক চলছে জনপ্রিয়তা কি মাপকাঠি না মোটেই মাপকাঠি নয় বই দুই দুই রকম একটা জনপ্রিয় ধারার বই একটা মননশীল ধারার বই এই জনপ্রিয় ধারার বইয়ের মধ্যে উপন্যাস গল্প কবিতা ইত্যাদি থাকবে কোনো সন্দেহ নাই আর মননশীল ধারার বই ওই ধরনের জনপ্রিয়তা লাভ করে না কারণ তার পাঠক সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু উপন্যাস কিংবা গল্প কবিতা কিংবা নাটক এখানেও কিন্তু সৃষ্টিশীলতার পাশাপাশি মননশীলতার অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে একটা নাটক মনির চৌধুরীর কবর কি সৈয়দ শামসুলাকে নুরল দিনের সারা জীবন এই এই এটা তো কেবল নুরল দিনের সারা দিন এটা তো কেবল সৃষ্টিশীল রচনা নয় এর মধ্যে তোমার ইতিহাস ঐতিহ্য লুকে আছে আমি এর মধ্যে দিয়ে আমার সংস্কৃতিকে পাই আমার সংগ্রামশীলতার জায়গাটিকে পাই আমার বাঙালি হয়ে ওঠার যে যুদ্ধ যে সংগ্রাম সেটিকে আমি পেয়ে যাই সুতরাং কেবলই সৃষ্টিশীল রচনা যে নয় কিন্তু জনপ্রিয়তা ভিন্ন জিনিস জনপ্রিয়তা হচ্ছে আমি জনসাধারণের রুচিকে বুঝতে পেরেছি কি চায় আমার শিক্ষক ছিলেন 
মুস্তাফা নুরুল ইসলাম তিনি প্রয়াত হয়েছেন আমাদের অনেকেরই শিক্ষক অনেক আমাদের শ্রদ্ধেয় মানুষ মুস্তাফা নুরুল ইসলাম স্যার একটা কথা বলতেন যে জনপ্রিয় ধারার লেখক হচ্ছেন তারা যারা যাদের বই চেয়ারে মেরুদণ্ড সোজা করে পড়তে হয় না শুয়ে শুয়ে পড়তে হয় না সোফায় হেলান দিয়ে পড়তে হয় এটা তিনি বলতেন তো শুয়ে শুয়ে পড়া মানে একেবারে খেলো বলতে চাচ্ছেন এটা যে খুবই এটা সাময়িক সাময়িক একটা আর চেয়ারে মেরুদণ্ড সোজা করে পড়া মানে একটু আমাকে চিন্তা করতে আমাকে 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 সতর্ক থাকতে হচ্ছে আমার বাক্য সংগ্রহ সংস্থা আর সোফায় হেলান দিয়ে পড়ছি আচ্ছা পাঁচ পৃষ্ঠা পড়ার পরে একটু বইটা ভাস করে রাখলাম তারপরে একটু কাজ টাজ করে বাকি পাঁচ পৃষ্ঠা পড়লাম এই জাতীয় কথা জনপ্রিয় আমাদের লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কতদিন যাবৎ লিখছেন এখনও তিনি জনপ্রিয় আমাদের হুমায়ুন আহমদ জনপ্রিয় লেখক কিন্তু হুমায়ুন আহমদের জনপ্রিয়তার পাশাপাশি যখন আমি তার জ্যোৎস্না জননীর গল্প পড়ব তখন কিন্তু দেখব শুধু জনপ্রিয়তা নয় জ্যোৎস্না জননীর গল্প আমার মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করে আছে কাজী জনপ্রিয় ধারার লেখকও একজন বড় লেখক কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু সব জনপ্রিয় ধারার লেখকই বড় লেখক নয় এটাও আমরা বলবো চমৎকার তো নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়া তো বইমেলায় যায় এই যে অসংখ্য লেখকের অসংখ্য বই থাকেন এর মধ্যে থাকে আসলে নতুন প্রজন্মে যারা পাঠক আছে তারা কিভাবে বুঝবে যে কোন বইটি আসলে নিতে হবে কোন বইটি আসলে পড়তে হবে পড়া উচিত এবং কোন বইটি সংকটের জায়গা প্রয়োজন নেই সংকটের জায়গা আছে আমাদের প্রচার মাধ্যম কেন কোন বই প্রচার করে সেই প্রচার ভালো বইটাই যে প্রচার হচ্ছে ভালো বইটাই যে কথা পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে তা তো নয় যার অর্থ আছে বইটি বেছে নেওয়াটা তো খুব জরুরি খুব কঠিন খুব কঠিন এবং খুব জরুরি বটে ওই জন্যই বলছিলাম শুরুতেই যে মেলা একুশের পরে মেলাটা একটু ফাঁকা ফাঁকা হয় তখন কিন্তু খুঁজে টুজে একটু দেখা যেতে পারে এক দুই যেটি আপনি বললেন যে আমাকে কিন্তু কেবল বইমেলার বই কিনব এই পনেরো দিনের সিদ্ধান্ত নয় আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে পুরো বছর ব্যাপী যে আমি কোন ধরনের বই পড়তে চাই এবং খবরটা রাখতে হবে যে কোন প্রকাশক কী ধরনের বই প্রকাশ করে এটা প্রকাশকের মধ্যেও তো হেরফের আছে তৃতীয়ত বিষয়টা এমন যে প্রকাশকরা যদি বলেন যে আমার প্রকাশকের কোনো কোনো প্রকাশকের উপরে এক এক ধরনের পরিচিতি এসে যায় যে তারা মননশীল ধারার বই করেন তারা উন্নত ভালো বই করেন উন্নত রুচির বই করেন যে বই আমার সত্তাকে জাগ্রত করবে যে বই আমার বাঙালি সত্তাকে জাগ্রত করবে যে বই দেশকে ভালোবাসতে শেখাবে মাকে ভালোবাসতে শেখাবে শেখাবে মাটিকে ভালোবাসতে শেখাবে তো এই ধরনের বই আমাকে খবর নিতে হবে প্রকাশকদের সঙ্গে সংযোগ রাখতে হবে আর যুব সমাজের কথা বলছেন তরুণ সমাজের কথা বলছেন তরুণ সমাজ তারা তাদের উপরে আমি ভরসা রাখি আমি বিশ্বাস করি যে তারা খোঁজ খবর নিয়েই বই কিনতে যায় এটি আমার মনে হয় যে তারা যথেষ্ট বাংলাদেশের তরুণরা এখন যথেষ্ট একটা এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে তারা নিজেদের ভালো মন্দটা বুঝতে পারে বলে আমার ধারণা তারা প্রচুর পড়ালেখা করে অনেক তরুণ আছে যারা তরুণ লেখক অল্প বয়সের লেখক তারা পড়ালেখা করে আমরা আমাদের সময়ে যে জায়গায় ছিলাম না এখন তরুণরা সেই জায়গায় গেছে বলে আমি তরুণদের খুব পছন্দ করি তারা লিখছেন তারা ভাবছেন এবং তারা যে বইমেলায় গিয়ে যথার্থ বইটা খুঁজে বের করতে পারবে না এটা আমার বিশ্বাস নয় চমৎকারভাবে বললেন কথাগুলো আপনি রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি হিসেবে আছেন বাংলা বিভাগে দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতা আছে আপনার সেখানে অধ্যাপনা করার একটু যদি জানতে চাই যে সব কিছু মিলিয়ে এবারের বই মেলাতে আপনার কি কী বই আসবে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে চৌত্রিশ বছর শিক্ষকতা করেছি তারপরে এখন বছর প্রায় তিন বছরের মতন রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি এই উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করার ফলে সময়টা তো আমাকে ওর দিকে বেশি দিতে হয় তারপরেও চেষ্টা করেছি বই প্রকাশ করার একাধিক বই আমার প্রকাশিত হবে এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নিয়ে একটি বই প্রকাশিত হবে হয়তো এক দুই দিনের মধ্যে বেরিয়ে যাবে একটি বইতে মধ্যে বেরিয়ে গেছে কথা সাহিত্যের ওপরে আর আমার বিভিন্ন পত্রিকায় যে লেখা কলাম জার্নাল সেটা নিয়ে একটি বই প্রকাশিত হবে এই তিনটি বই হবে আর বাংলা একাডেমি থেকে আবহেনা মোস্তফা কামাল রচনা বলি দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের সম্ভাবনা আছে সম্ভাবনা বলছে এই যে বেশ বড় বই হয়তো দেখা যাক সম্ভাবনা আছে এছাড়া এই বছর আমরা আগে শুরুতেই বলেছিলাম মুজিব বর্ষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপরে তার নানা অবদান নানা ক্ষেত্রে তারপরে নানা ধরনের বই প্রকাশিত হবে আমার উপরে এক একটি দায়িত্ব আছে যে কবিতায় বঙ্গবন্ধু এটি বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হবে এই বইটি আমরা এখন লিখ আমি এখন লিখছি তবে অনুমান করি ধারণা করি এটি হয়তো মেলার মধ্যে আনতে পারবো না আমি এখন লিখছি সময় লাগছে এটি এছাড়া গল্প কিংবা উপন্যাস কি আমরা আপনার কাছ থেকে পাবো 
এটি আপনার প্রশ্নের ফলে এটা তো এখন বললে ফেললে পাবলিক জেনে যাবে সাসপেন্স নষ্ট হয়ে যাবে সবাই সবাই আমি আমার পরিকল্পনা আছে কি না সেটা বলেন কয়েকটি গল্প আমার প্রকাশিত হয়েছে আর তিন চারটি গল্প যদি আমার হয়ে যায় তাহলে আগামী বছর ধারণা করছি আমি একটা গল্পের পেপার প্রকাশ করতে পারবো এটা আপনার মাধ্যমে পাবলিককে দাঁড়িয়ে দিলে খুব ভালো श्रोत प्रिय दर्शक आलापे आलापे चले अनुष्ठान शेष प्रान संगे जो ठिकाना प्रयोजक शुभ सन्ध्या एन टी विएसि भवन सप्तमतला एक सौ दुई कजी नजरुल इसलम एविन्यू करण बजार ढाका एक दुई एक मार्च हमारे इमेल एड्रेस शुभ सन्ध्या एट एन टी वि डी डट कम प्रिय दर्शक एन टी सम्प्रचारित संबद अन्य सकल अनुष्ठान देखते लग इन कर डब्ल्यू 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 डट एन टी विडी डट कम सबा भलो थकून निरापदे थकून प्रत्याशा आजकल मत ये शेष कर